Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makan Ubaidah Kharat Min Fariq EFT Dungil Ana uh, Rah Hawal Adma Fi Ahki Belug Al-Fasha Kermal uh, Baad Al-Nas uh, Ma Rah Tifham uh, Lahjti Ana Lahjti Suriya Nabda Taban Halla Hada Tis Al Tahdis Al-Jadid Dungil Wahid Fasla Wahid Halla Fi Kitsabto Yani Inno أصبح فيك تسبته يعني next 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 كبسة زر يعني أوكي أول ما نفتح الدونجل إذا هذا مشتري جديد نعمل click to request حط الإيميل أدريس اليوزر نيم والباسورد تبعك نعمل complete ونتفعل نجي من منحط اليوزر نيم نحط الباسورد نعمل check account اوكي كونكتد اونلاين نعمل لوج ان هلا لازم نفتح معنا الدونجل انا هلا راح اقوم بعرض شوية تجارب يعني مثل تعريب انت سامية وعشرة بي معنا انت سامية وعشرة بي ستة صفر واحد من عربه وراح اشرح شوية عن خصائص اللي تخص الدونجل لبعض الناس اللي مش فاهمة يعني الجهاز نبدا هلا الدونجل فتح اول شيء بده يكون الجهاز عليه روت غير انه يكون عليه روت بده يكون صحيح اليو اس بي تبعه طبعا الكل اللي بيعرف يعني تصحيح اليو اس بي والروت ان شاء الله بالتحديثات القادمه راح يكون موجود تعريب بدون روت للأجهزة المفتوحة البوت لودر أولا نوصل الجهاز ناتي للدونجل نعمل ريفريش انت سامية وعشرين عشرة بي نعمل كونكت هون بيعمل لي كونكت سامسونج انت سامية وعشرة بي ستة صفر واحد روت موجود سوبر سيو نبدأ أولا طبعا راح اشرح شو هي الواجهة حبيت انفو نطالع الانفو تبع الجهاز ريد اب اوكي أول خطوة بالتعريض راح تكون هي ريد اب بدنا نطالع التطبيقات يلي بدنا نعرضها او بدنا نضيف لها اي لغة في عنا هون ريد جاست اب فور يعني من لولي بوب ل نوغا تحت ريد اب من كيت كات لكيت كات لانه كل نظام له تطبيقات خاصة نعرض عليه نحن معنا جهاز ستة صفر واحد يعني نختار هاي نضغط ريد اب طلعت التطبيقات كلها اللي تحتاج تعريب نحن الان هنقوم بتحديد جميع التطبيقات لتعريبهم هلا انا حددت كل التطبيقات طبعا كليك واحد فيك تحددهم نجي على الخطوة الثانية اللي هي نختار اللغة أو نختار المعجم الاسترينج طبعا هنا نعمل ريفريش اوكي أنا هون اتش تي سي عربي ال جي عربي سامسونج عربي سامسونج بيتا هاي اللغة الثانية سامسونج فرنسي سامسونج فرنسي سامسونج تركي وجميع اللغات نحن نختار العربية نأتي إلى هنا هنا تظل عربية فاليوس آر هذا آه لتحديد الملف أن يكون عربي داخل ملفات السيستم هنا إذا أردت أن تضع اسمك داخل الروم في السيتنج مثلا نحن سوف نضع آه إي إف تي دونجل
ستين الآن كل شيء جاهز للتعريض ما علينا سوى ضغطة زر ترانسليت بدأت الدونجل بالتعريض الآن بدأت الآن بأخذ باك أب لكل تطبيق سوف نشرح عن بعض الخصائص طبعا من هي الدونجل تعمل باك اب بكل التطبيقات سوف نشرح بعض الخصائص بينما يتم الانتهاء من التعريف تي دي روت هنا لعمل روت لبعض الاجهزة المدعومة طبعا موجودة في الويب سايت التابع لـ FT دونجل هذه خصائص سوف اشرحها عندما ننتهي من التعريف ناتي الى هذه الواجهه هذه الواجهه اذا اردت تعريف تطبيقات بدون هاتف اذا لديك مثلا تطبيق سيتنج مثلا غير معرب وتريد ارساله لصديق معرب تضغط ريفريش تختار اللغه تضغط اد جيت ابيكي فروم بي سي تحدد التطبيق التي تريد تعريبه او اضافه اللغه اليه وتضغط ترانسليت ابيكي ان بي سي هذا شرح لهذا الوجه فيكس اندرويد هنا لحل بعض المشاكل في الاجهزه الامريكيه مثل فيكس واي فاي هناك بعض الاجهزة بعد عمل روت او بعد التعريب او هي بالاساس يأتي فيها مشكلة نضع الواي فاي عندما يتم نضع الواي فاي ونسيف الباسورد وعندما يتم اطفاء الواي فاي وتشغيلها يتم نسيان الباسورد بشكل اوتوماتيكي حلها يكون بضغطة زر فيكس واي فاي اند ستارت اونلي اد موبايل داتا طبعا الكل يعرف انه اكثر الاجهزة لا يأتي فيها موبايل داتا مثل هذا الجهاز ايضا بضغطة زر واحدة وبعدها عم نعمل يتم عمل فاكتور ريست او ضبط مصنع باقي الخيارات كلها واضحة بالنسبة اليكم كلها واضحة هنا لتحويل الى 4G ناتي الى الواجهه الثانيه هنا لمن يريد ان تنزيل برامج جوجل مثل بلاي ستور مثل جوجل سيرفيس كل شيء يخص جوجل ايضا نضغط بريفريش ونحدد طبعا الان لا يمكنني لان الجهاز يعرض موبايل انفو ونحدد نظام الجهاز ونستوح نظاميا هنا اذا اردت سحب الروم على شكل زيب فايل يعني يمكنك تفليشه عن طريق ريكفري معدل لوجو طبعا الكل يعرف ان هناك كثير من الاجهزة يأتي اليهم لوجو مثل تي موبايل مثل سبرينت ايضا دوم لوجو بوست نسحب اللوجو ال... الاساسي في الجهاز ونضغط ريفريش من جديد ونحدده ونضغط فلاش لوجو بوست الدونجل بشكل تلقائي يتم تحويله الى اللوجو الرسمي هنا لتغيير بعض مثل موديل نمبر سي اس سي لتغيير بعض الاسماء كيبورد ايضا واضحة جدا لا تسحب الكيبورد القديم هي لاضافة جميع لغات الكيبورد فلاش 
واجهة الثانية هنا لإيقاف بعض الرسائل المزعجة معروفة في الأجهزة الأمريكية طبعا هكذا نكون انتهينا من أوتو ترانسليت هناك بعض الأشياء مثل بوكس بوكس يجب على كل جهاز بعد تعريبه عمل بوكس لماذا؟ لأن بعد ضبط المصنع أو بعد فاكتور ريسيت يتم حذف الأسماء أو يوجد مشاكل كثيرة بالجهاز لذلك ننصح بعمل بوكس وضروري عمل بوكس بالأساس طبعا 4.4 للأندرويد 4.4 هون ال 5.2 يعني من لوليبوب للنوجا اوكي باتش 2017 هذا في الحالة التجريبية حاليا ان شاء الله انت معمول طبعا ون كليك في ضغطة زر باك اب هنا اذا اردت تعمل باك اب للتطبيقات وسحبها سكريبت لارسالها لصديق او شيئا ريستور ايضا اذا اردت طبعا اذا اردت استرجاع التطبيقات سوف ندخل هنا واجهة لواجهة المطورين لصناعة معاجم للغات طبعا كله متوفر في الدونجل حاليا سوف نشرح عنها في درس اخر نا. الان سبورا بوت الكل يعرفه لا داعي للشرح يعني هذا يوفر لك عمليات عن الهاتف اب مانجر جيت اب كي هنا اذا اردت سحب اب كي انستول ريسيت اف ار بي اي تي بي ريسيت اف ار بي هنا اذا اردت حذف اكونت من جوجل يجب عليك تفليش اس بوت او بوت كومبينيشن لتفعيل ار بي بي وبعدها في ضغطه زر يتم حذف جوجل اكونت سكرين ريسيت هنا اذا اردت حذف الطفل بدون حذف البيانات يتم تنزيل ريكفري معدل ومن بعدها ضغط ريسيت سكرين توصيل الجهاز في حالة الريكفري معدل نوريكم عن دونجل هنا لسحب الروم طبعا كله مفصل للسامسونج سامسونج الحمايات هنا اتش تي سي طبعا كلها واضحه هنا سامسونج ايضا كلها واضحه ال جي اس اف ار بي سكرين ريسيت كلها واضحه تفليش مطولة كل شيء والكم يتم تفليشه عن طريق هذه الواجهة هنا لتحويل لاستخراج الروم لفك الروم اذا اردت استخراج ابي او سي اس سي او اي ام جي او اي ام جي دوت اي اكس تي فور هنا الميزة الجديدة في الاصدار الجديد وهي يمكنك عمل ملف البوت الخاص بالجهاز لحذف النقش للجهاز ايضا الخيار الثاني يمكنك صناعة ملف البوت لحذف جميع الداتا بالسيستم لجميع يعني مثل فورمات يمكنك صنع ملف بوت آه لتفعيل ادب ايضا تفيدنا في الاف ار بي كله واضح بالنسبه اليكم اعتقد
هنا للتعديل على الروم وهذه بعدها تجلية إن شاء الله الآن تم الانتهاء من التعريض بنجاح سوف نرى الجهاز هذا الجهاز EFT دونجل هنا كتبنا EFT دونجل تيم تم التعريض بنجاح الآن باقي الخيارات مثل هذه الرسائل المزعجة يمكنك إيقافها وحسبها طبعا كله شرحته لكم هذا الجهاز كله عربي تم الانتهاء الان علينا عمل باتش في الجهاز وهذا يكون طوق الزر كان معكم عبيده خراط من فريق اي اس بي شكرا لكم